వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు హైకోర్టు న్యాయవాది అలాగే ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్ పార్వతి గారు నమస్తే పార్వతి నమస్తే అండి పార్వతి గారు మనం లీగల్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని అంటే అవేర్నెస్గా కలిగించే భాగంలో చేస్తూ వస్తున్నాము ఈరోజు అద్దె ఇల్లు గురించి మాట్లాడుకుందామండి టెనెంట్స్ గురించి షూర్ షూర్ ఎక్కువగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ముఖ్యంగా మనము సిటీస్లో చూస్తున్నాం పార్వతి గారు అన్నోన్ పర్సన్స్కి ఇల్లు ఇచ్చేయటం అలా ఇల్లు ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియకపోవటం వల్ల జరిగే ప్రాబ్లమ్స్కి ఇంటి ఓనర్ కూడా సంబంధం ఉందేమో అని వీళ్ళు కొంచెం చిక్కుల్లో పడే సందర్భాలు కూడా మనం చూస్తూ వస్తున్నాము అసలు అద్దె ఇచ్చేటప్పుడు ఓనరు ఏ విధమైన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో కావాలి ముందు ఓనర్ గురించి మాట్లాడదాం తర్వాత ఓకే ఈ అద్దె ఇళ్ళ గురించి చాలా కేసెస్ వస్తున్నాయి చాలా కాంట్రవర్షియలు ఆఖరికి ఓనర్స్ ఏ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతున్నారంటే పాపము వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళని ఖాళీ చేయించలేక వాళ్ళకే ఎదురు డబ్బులు ఇచ్చి బాబు ఖాళీ చేయించిన బాబు అని చెప్పేసి ప్రజలను ఆడుకొని ఖాళీ చేయిస్తున్నారు ఇవి చాలా ఉంటున్నాయండి అందుకని ఎవరైనా సరే ఒక ఓనరు ఒక టెనెంట్ అద్దెకి ఇవ్వాలి వాళ్ళ గృహాన్ని అనుకున్నప్పుడు రెంటల్ డీడ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ రాసుకోవాలండి మనము రెంటల్ డీల్ రాసుకొని దాన్ని ఒక స్టాంప్ పేపర్ మీద రాసుకొని ఆ ఓనరు టెనెంట్ సిగ్నేచర్ పెండెంట్ అయినా అపార్ట్మెంట్స్ అపార్ట్మెంట్స్ అని ఏదైనా సరే అద్దె ఇల్లు అంటే అపార్ట్మెంట్ లో ఒక ఫ్లాట్ అన్న అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అన్న అవ్వచ్చు లేకపోతే మనం కమర్షియల్ గా కొన్ని ఇచ్చుకుంటాం కదా షాప్స్ కి మల్గీస్ అద్దెకి ఇస్తాం కదా అవైనా కూడా అవ్వచ్చు వీటికి సంబంధించి రెంటల్ డీడ్ రాసుకోవాలి రెంటల్ డీడ్ రాసుకొని దాంట్లో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కూడా పెట్టుకోవాలి అద్దె ఏ తారీఖు లోపల ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే ఏ రకంగా యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు లేకుంటే అద్దె ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ఇంటి పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉన్నది ఆ ఇంట్లో గోడలు ఎట్లా ఉన్నాయి ఏమన్నా ఇంట్లో వస్తువులు ఏమన్నా కబోర్డ్స్ కానివ్వండి విత్ ఫర్నిచర్ కాదా విత్ ఫర్నిచర్ కాదా ఆ ఫిక్చర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఖాళీ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఏమన్నా వాళ్ళు మళ్ళా చూపించి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వాళ్ళకు అప్పజెప్పాలని చెప్పేసి లేకుంటే నేను మళ్ళా లెవెన్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఎంత అద్దె పెంచాలి అని చెప్పేసి పెట్టుకోవాలి అద్దె రెంటల్ డీడ్ అన్నది ఎప్పుడు వన్ ఇయర్కి రాసుకోరు లెవెన్ మంత్స్కి రాసుకుంటారు లెవెన్ మంత్స్ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రెన్యూ చేసుకుంటారు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్తో రెన్యూ చేసుకుంటారు అదొక లీగల్ ఫార్మేట్ అనమాట రెంటల్ డీడ్ అన్నది ఆ రెంటల్ డీడ్లో ఉండేటటువంటి దాని ప్రకారము వీళ్ళు దీన్ని చక్కగా రెంటల్ డీడ్ రాసుకుంటారు తీసుకుంటూ ఉంటారు ఓనర్స్ దాన్ని కూడా మెన్షన్ చేయాలి తప్పకుండా మెన్షన్ చేయండి దాంట్లోనే రెంటల్ డీడ్ రాసుకుంటేటప్పుడే మేము ఈ మా ఇల్లు ఇంత ఇన్ని వేలకు మేము అద్దెకి ఇస్తున్నాము వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇందు నిమిత్తం మాకు ఇంత డబ్బు రెండు నెలల అడ్వాన్స్ మూడు నెలల అడ్వాన్స్ మేము తీసుకున్నాము వాళ్ళు ఇల్లు ఖాళీ చేసేటప్పుడు మాకు చివర ఆ అడ్వాన్స్ వాళ్ళు రాబట్టుకుండే ప్రయత్నం చేయవచ్చు అంటే అది మూడు నెలల అద్దె రెండు నెలల అద్దె అవుతుంది కదా ఇవ్వాలి తర్వాత ఖాళీ చేసే ముందు వాళ్ళు ఇల్లు ఖాళీ చేస్తారనుకుంటుంటే మాకు మూడు నెలల ముందు కానీ నోటీస్ ఇవ్వాలి అని కూడా పెట్టుకుంటారు ఎంత పెంచుకోవాలో పెట్టుకుంటారు ఇంటి కండిషన్ ఏ రకంగా కాపాడాలని చెప్పుకుంటారు ఇల్లు అప్పజెప్పేటప్పుడు కొందరైతే ఇవి కూడా రాసుకుంటుంటారు జయ మా ఇల్లు అద్దెకి ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్ని ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని వర్డ్స్ బల్బ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా రాసుకుంటారు అనమాట రాసుకుని అవన్నీ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మాకు అప్పజెప్పాలని చెప్పి రాసుకుంటారు ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్ అనుకుంటారు ఈ గోడలకు ప్యాచెస్ పడ్డా అవి పడ్డా ఇవి పడ్డా కూడా వాళ్ళు దాన్ని చక్కగా మాకు కలర్ సైజు తిరిగి మాకు అప్పజెప్పాలని కూడా రాసుకుంటున్నారు ఇంకా మనం కొన్ని సందర్భాల్లో గమనిస్తే ఒకవేళ మాకు ఏదైనా ఇంట్లో లాస్ అయినా ఇతర ఏదైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ లాంటివి ఏదైనా చేసుకున్నా వాటికి మాకు సంబంధం లేదని కూడా రాసుకుంటున్నారు రాసుకుని ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఇల్లు అద్దెలకి ఇస్తున్నారు అట్లాగే వీళ్ళు కూడా చేయరు మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ గురించి కూడా రాసుకుంటున్నారు క్యాష్ రూపేణ ఇవ్వాలా లేకపోతే చెక్ రూపేణ ఇవ్వాలా లేకపోతే ఇంకా ఎట్లా ఇవ్వాలని ఇది ఇద్దరికి కూడా మంచిది ఇచ్చినట్లు వీళ్ళకు ఉంటుంది తీసుకున్నట్లు వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కాకుండా పార్వతి గారు సెక్యూరిటీ పరంగా మనము ఇంటెలిజెన్స్ హెచ్చరికలు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాము అంటే ఎవరు మనకు అన్నోన్ పర్సన్ కి ఇచ్చేయటం వల్ల వాళ్ళు ఎవరో కావచ్చు మనకు తెలియని పర్సన్స్ సో ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కువగా వింటూ ఉన్నాము ఎవరెవరో వచ్చేసి మన సిటీలో ఉండటం వాళ్ళు ఎవరో కూడా మనకు తెలియకపోవటం లేనిపోయిన ఇబ్బందులు తెచ్చుకునే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది చాలా ఉంటుంది జయ కొన్నిసార్లు మనం చూస్తే కొన్ని కొన్ని వాటిల్లో నేరస్తులు కదిచిన వాళ్ళని చూసాం ఉగ్రవాదులు కూడా చూసాం చూసాం చూసి పాపం వాళ్ళపైన కేసు బుక్ అయ్యేంత వరకు వీళ్ళు కూడా
మనం గమనిస్తే చాలా కేసెస్లో ఒక పెద్ద త్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఫోర్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ అద్దెకు తీసుకున్న తర్వాత ఓనర్స్ తెలియకుండా ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు సింగిల్ రూమ్స్ మళ్ళా సబ్బీసుకుంటారు అవన్నీ కూడా కండిషన్స్ చక్కగా ఉంటాయి మరి రెంటల్ డిట్ ఫార్మేట్లో ఇవన్నీ రాసుకుంటారు ఇంకా మీరు అన్నట్లో అన్నోన్ పీపుల్కి ఇవ్వకూడదు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ ఎంప్లాయీస్ మనకు అనుకుంటారు ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కొంతమంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఐడీ ప్రూఫ్స్ కానివ్వండి నిజంగా అక్కడ వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు లేదా అనే డీటెయిల్స్ మనం ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు అవన్నీ కూడా తీసుకుంటే బాగుంటుంది తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా అయితే ఇవి కూడా మనకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన ఫ్రెండ్స్ ద్వారా వస్తే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఈ కుటుంబానికి గురించిన కొంత తెలిసే ఉంటుంది ఎలాంటి వాళ్ళు ట్రబుల్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్ లా కాదా పేమెంట్ ఉంటుందా లేదని చెప్పేసి ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా అద్దెకు ఉండేవాళ్ళు యజమానులను చాలా సందర్భాల్లో బాధలు పెడుతున్నారు అట్లా యజమానులు కూడా అద్దెకు ఉండేవాళ్ళని బాధలు పెడుతున్నారు మాటు మాటుకు వచ్చి ఇల్లు చెకప్ చేసుకొని పోతుంటారు ఇది ఎందుకు అంటారు అది ఎందుకు అంటారు ఇది అట్లా నల్లగా ఏందంటారు ఇది పంపులు తింపుతున్నారంటారు కరెంట్ ఎక్కువ వాడుతున్నారని చెప్పి అంటారు మీరు ఇక్కడ బట్టలు అరేసుకోకూడదు అంటారు అవి కూడా మేము చూసాము బట్టలు అరేసుకోకూడదు అంటారు కాబట్టి మాటి మాటుకు వచ్చి వాళ్ళు కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఏమన్నా టెనెంట్స్ గొడవ పెడతారేమని చెప్పేసి ఈ పాయింట్ లు కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయించుకుంటున్నారండి ఓనర్ హ్యాస్ ద లిబర్టీ టు విజిట్ ద టు చెక్ ది హౌస్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ అండ్ రాయించుకుంటున్నారనమాట ఓకే కాబట్టి ఇంత జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇదవరి ఇదవరి కూడా కొన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత అద్దెకి ఇచ్చే ఓనర్ కి ఇంత పర్సంటేజ్ పెంచాలి ఎవ్రీ ఇయర్ అనేది అసలు ఒక చట్టం ఏమన్నా చెప్తుందా పార్వతి గారు ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు పెంచుకోవచ్చు అంటారా అది ఎవరి అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం వాళ్ళు పెంచుకోవచ్చు జనరల్ గా చట్టం కూడా ఇంత పర్సెంట్ వరకు పెంచవచ్చు అండి కానీ అంత పర్సెంట్ వరకు ఎవరు ఫాలో అవ్వట్లేదండి ఎందుకంటే పాపం రెంట్ కు వచ్చే వాళ్ళకి ఇల్లు అవసరము అద్దెకు ఓనర్స్ కేమో డబ్బు అవసరం కాబట్టి ఇద్దరికి ఫీజిబుల్ గా ఉండేటటువంటి అమౌంట్ తోనే వాళ్ళు ఇది అవుతున్నారు చట్టాన్ని అయితే ఎవరు ఫాలో అవ్వట్లేదు అసలు మనకు రెంట్ కంట్రోల్ యాక్టే ఉన్నది స్క్వైర్ ఫీట్ కు ఇంత రెంట్ తీసుకోవాలి ఇలాంటి ఇంటికి ఇంత రెంట్ ఉంటుందని చెప్పేసి మరి ఆ యాక్ట్ మనం ఎవరు ఫాలో అవ్వడం లేదు ఎప్పుడో దాటిపోయినాము మరి ఎప్పుడంటే అప్పుడు కూడా అద్దెలు పెంచుతున్నారు మీరు కూడా గమనించే ఉంటారు అవును తర్వాత వాళ్ళు అంబాయి ఎక్కువ కాలం వీళ్ళు ఉంటున్నారు వీళ్ళని పంపించేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కూడా మాకు కావాలండి మా చుట్టాలు పక్కలు వస్తున్నారని చెప్పేసి సందేశరీగా అద్దెకు అద్దె వాళ్ళని కాల్ చేయించే ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు సో ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ టెనెంట్స్ కూడా కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే సర్టన్ ఇయర్స్ అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ అట్లా ఉన్న తర్వాత ఓనర్స్ మీద రివర్స్ అంటే కొంతమంది ఈ హౌస్ మాదే అని చెప్పేసి కేసులు వేసే అవకాశం అంటే అలాంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటారా టెనెంట్స్ కి అయ్యో చాలా చూస్తాం జయ ఈ టెనెంట్స్ గా లాంగ్ పీరియడ్ ఉండే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ ఇంట్లోనే ఉంటూ ఆ ఇంటి అడ్రస్ తోనే ఆధార్ కార్డులు రేషన్ కార్డులు అవన్నీ సృష్టించుకొని అఫ్ కోర్స్ ఇంకా ఎలక్ట్రోరల్ కార్డు ఏ ఇంట్లో ఉంటే ఆ ఇంటి ప్రకారం ఇస్తారు కదా ఈ యజమానులు ఏడిపించాలంటే ఇవన్నీ పెట్టుకొని వీళ్ళు మమ్మల్ని సతాయిస్తున్నారు ఇల్లు ఖాళీ చేయమని చెప్పేసి ఎన్ని సంవత్సరాలు నుండి పొసిషన్లో ఉన్నాము లేకపోతే మాకు మాకు మేము ఓరల్గా అనుకున్నాము వాళ్ళు ఇల్లు అమ్మ అమ్ముతారు మేము కొనుక్కున్నాం అని చెప్పేసి అని చెప్పేసి కోర్టులకు వెళ్ళి ఇంజక్షన్ సూట్స్ తెచ్చు వేసి ఇంజక్షన్ ఆర్డర్లు తెచ్చుకుంటున్నారమ్మ ఇంకా వాళ్ళని ఖాళీ చేయించాలంటే ఏళ్ళు పోన్లు పది పన్నెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది ఆఖరికి యజమానులే దిగిరాక తప్పడం లేదు అసలు మినిమం ఎన్ని ఇయర్స్ ఉండొచ్చండి టెనెంట్ ఒక హౌస్ లో ఒక హౌస్ లో ఎన్ని ఇయర్స్ అనేది ఒక టైం లేదండి మామూలుగా ఎన్ని ఇయర్స్ పాతకుపోతారని చెప్పి పదకొండు నెలలకు ఒకసారి పదకొండు నెలలకు ఒకసారి దాని రెంటల్ డీడ్ మళ్ళా రాయించుకొని దాన్ని రెన్యూల్ చేయించుకోమంటున్నారు అనమాట అందుకని అందుకని అనమాట ఆ డీడ్ ఉన్నప్పుడు మనకి నో ప్రాబ్లం పదకొండు నెలలు గడవంగానే దాన్ని మళ్ళీ రెన్యూ చేయించుకుంటారు అది మళ్ళీ పదకొండు నెలలు ఎక్సిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది మళ్ళా రెన్యూ చేయించుకుంటున్నారు రెన్యూ డీడ్స్ కూడా రాయించుకుంటున్నారు అందుకని ఒక స్టిప్యులేటెడ్ టైం లేదు కాకుంటే వీళ్ళు ఉంటున్నారు అని చెప్పేసి మన డే టు డే చూపించడం కోసమే కంటిన్యూస్ గా ఉంటే నేను చెప్పినట్లు ఇలాంటి వ్యవహారాలు చేస్తారు ఇది మాది అని చెప్పి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు మేమే కొనుక్కున్నాం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కరెంటు బిల్లు మా పేరు నుండి మేమే కడుతున్నాం అని చెప్పేసి మొత్తం పెడితే ఒక ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ తెస్తారు తర్వాత కేసు తేలాలంటే ఎప్పుడైనా పడుతుంది ఈ లోపల అయితే వాళ్ళని నాట్ ఏవిత్ అని చెప్పేసి ఆర్డర్ ఇస్తారు అనమాట సో ఇబ్బంది పడే సందర్భం కష్టం అవుతుంది అందుకని కష్టం అవుతుంది కాబట్టి మీరు అడిగినట్లు ఒక టెనెంట్ ని ఇంట్లో నుంచి ఖాళీ చేయించాలనుకుంటారు మళ్ళీ వాళ్ళకి అవసరం అవుతుంది అయినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ముందుగానే నోటీస్ ఇవ్వాలి మ్యాండేటరీ అనమాట నోటీస్ అన్నది కంపల్సరీగా నోటీస్ ఇవ్వాలి అంటే మామూ